ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு ஸோ லாஸ்ட் வ்ளாக்லேயே வந்து இந்த வ்ளாகோட கண்டினியூஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எப்பவும் போல் நம்ம த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுது வந்து ஃபஸ்ட் வேலையாக கஞ்சி காசி மார்னிங் ட்ரிங்க்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கஞ்சி எப்படி காசுறது இந்த மார்னிங் ட்ரிங்க்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறன்றது ஆல்ரெடி நிறைய வ்ளாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிடலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நேற்று தலைக்கறி குழம்பு வச்சுருந்தோம் அதை ஒரு விசில் வந்துட்டு வரத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ குழம்பு நல்லா இழுத்துட்டு அந்த பீஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி ஊற்றி இன்னொரு தடவை வந்து க்ளு குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு விசில் இதை உஸ்ஸன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி விட்டுட்டானா குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதான் வந்து இப்போ கலக்கிட்டு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றி ஜஸ்ட் சவுண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ கஞ்சிக்கு நம்ம எப்போவுமே டேட் சிரப் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கஞ்சி காசுறது ஸோ ஃபஸ்ட் மார்னிங் ட்ரிங்க் டெய்லியுமே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே விட்டு வாரத்தில் நாலு நாள்னு சொல்லலாம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பிதுப்பருப்பு குழம்புக்காக மசாலா அடித்து வச்சுருக்கேன் பிதுப்பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் நம்ம சேனலில் இருக்குது வ்ளாக்ஸ் ஸோ என்லோஸ் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா என் பசங்களுக்கும் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் லன்ச் பாக்ஸ்க்காக கொடுத்து விடணும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் மார்னிங் ட்ரிங்க் வந்து இங்கே கொதிச்சுட்டு இருக்கு இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சொன்னேன் ரொம்பவே நல்லா கேட்குது நம்மளோட என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் அசிடிட்டி எல்லாத்துக்குமே ஸோ வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி வந்து காப்பர் ட்ரம் அதாவது செம்பு கொடமும் ட்ரம்மும் வந்து கழுவுற வேலை தான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பானை எடுத்து வைக்கணும் பட் எக்ஸாம் முடியட்டும் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பானை எடுத்து வைக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சடனாக வந்து அந்த கோல்டு வாட்டர் குடிச்சதுனால எப்பா எப்பாவது அதாவது அது இப்போ சீசன் பண்ண பானை தான் பட் திடீர்னு சேஞ்ச் பண்ண வெதருக்கு வந்து பசங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது ஆகிடுச்சு ஆனால் எக்ஸாம் டைமில் வேண்டாம் வம்புன்றதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இன்னொரு ரெண்டு மூணு வாரம் அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே இருக்கிற மண் பானை எடுத்து வச்சுட்டு இதை வந்து தூக்கி மேலே வச்சுட்டு போகிறோம் ட்ரம்மு அந்த குடை வந்து அப்படி தான் இருக்கும் குடத்தில் நிரப்பி தான் வந்து இந்த ட்ரம்மு கூத்து போகிறோம் ஸோ எப்பவும் போல் வென்ஸ்டே மார்னிங் வந்து இந்த ரொட்டீன் தான் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைன்றது வச்சுட்டோம்னா அதை ரொட்டேஷன் பேசிஸில் அடுத்த வாரம் கரெக்டாக அந்த வேலை வந்து பண்ணி முடிக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு எப்போ ஆகுதோ அந்த டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த வேலை பண்ணி முடியுங்க அப்படி இருந்தால் தான் வந்து ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வீட்டில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி வந்து இந்த காப்பர் ட்ரம்மை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அது வந்து க்ரீனிஷாக ஆகாதா பிளாக்கிஷாக ஆகாதா தண்ணி பாய்சனஸ் ஆகாதான்னு நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ எதுக்கு இப்படியெல்லாம் ஆகும் வாரத்தில் ஒரு நாள் நீட்டாக வந்து நம்ம என்ன போட்டு தேய்க்கிறோமோ நான் வந்து பீத்தாம்பரி போட்டு தான் தேய்க்கிறேன் ஸோ சில பேர் வந்து உப்பு எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் போட்டு தேய்க்கிறாங்க புளி போட்டு தேய்க்கிறவங்க தேய்க்கிறாங்க அது வந்து தேய்ச்சி விட்டுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த வாரம் செஞ்சுமா அடுத்த வாரம் மறுபடியும் அது கரெக்டாக அதுக்கேற்ற டைம் எடுத்து நீட்டாக வந்து அதை வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீட்டாக தொடச்சி அதுக்கு மறுபடியும் தண்ணி நிரப்பி அதில் குடிக்கிறது தான் ஹெல்த்தியும் அண்ட் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்லையும் ஒரு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கினாலுமே நம்ம வந்து வாங்குறப்போ ஒரு சுறுசுறுப்பாக வாங்கிடுவோம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக எப்படி இருக்கிறதுன்னா அது இந்த மாதிரி தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை ஸோ வென்ஸ்டே என்ன ஆனாலுமே காலையில் முடியலனாலுமே மத்தியானத்துக்கு வந்து நான் கழுவி எடுத்துடும் அப்படி இல்லைனா ஈவினிங் மோஸ்ட்லி மார்னிங்கே குளிக்கிறது முன்னாடி வாஷ் பண்ணிடுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் முன்னாடி நாள் வந்து பிளான் பண்ணி மீல் ப்ரெப் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து அடுத்த நாளைக்கு இந்த வேலை இருக்குன்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து முன்னாடியே கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அடுத்த நாள் காலையிலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு முடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த காப்பர் ட்ரம்மும் இது வந்து கழுவலாம் நாளைக்கு கழுவலாம் நாலனடி கழுவலாம் அடுத்த வாரம் கழுவலான்னா அதே மாதிரி ஒரு மாதம் ஆகிடும் அது க்ரீனிஷ் டென்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் குடிக்கிறதுனால பாய்சனஸும் ஆகும் உடம்புக்கும் நல்லது கிடையாது ஸோ ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் புதுசாக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கேற்ற டைம் அண்ட் அட்டென்ஷன் கொடுத்து அது நம்மளுக்கு ஒதுகிற மாதிரி நம்ம ஹெல்த்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் அதை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் அப்போ தான் அந்த பொருளுக்கும் ஒரு மரியாதை கொடுத்த மாதிரி அது வந்து நம்மளுக்கு திருப்பி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம கைவாட்டத்தில் அது வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே நான் நினைக்கிறது அது தான் இது வந்து வாய்ப்பேசாத திங்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இதை ஒரு பொருளாக தான் நினைக்கிறோம் பட் அந்த பொருளுக்கு நம்ம
அதாவது நம்ம பிதுக்கு பருப்பு குழம்பு வந்து அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிடலாம் ஸோ காலையிலே ஊற போட்டதுனால மட்டா ரைஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டா நல்லா வந்து அந்த அழுக்கு போயிட்டு அந்த செகப்பு தன்மெல்லாம் போயிட்டு நீட்டாக வந்துடும் இதை வந்து நேரடியாக அடுப்பில் வச்சு உப்பு போட்டு வேகிறது கூட போகிறேன் ஒரு கொதி வரணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிச்சன் கிளீனிங் குக்கிங் எல்லாம் ஆகிடுச்சு ஒரு சிஸ்டர் வந்து இந்த கிச்சன் வேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூஸ்வலாக ரெண்டு டஸ்ட்பின் வைப்பேன் இது வந்து நைட் என் ஹஸ்பண்ட் மறந்துட்டு இருக்காரு யூஸ்வலாக நைட் அவர் தான் வந்து இந்த டஸ்ட்பினை கிளியர் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்ச டஸ்ட்பின் எடுத்துன்னு வருவார் நான் வெளியில் போய் கோலம் போட்டு வந்து அதை பற்றி சொல்கிறேன் இன்றைய புதன்கிழமை கோலை இது தான் ஸோ டஸ்ட்பின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இது வந்து ரெட் கலர் வந்து வெட் வேஸ்ட் க்ரீன் கவர் போட்டுக்கிறது வந்து ட்ரை வேஸ்ட் இந்த ட்ரை வேஸ்ட் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மண்டேஸ் அண்ட் தேர்ஸ்டேஸ் எடுப்பேன் இந்த வெட் வேஸ்ட் வந்து டெய்லியுமே சேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வெட் வேஸ்ட்லேயும் இதுலேயும் வந்து ட்ரைலேயும் வந்து ஒரு கவர் போட்டு வைப்பேன் இந்த வெட் வேஸ்ட்டை வந்து டெய்லியுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு டஸ்ட்பினை வந்து வாஷ் பண்ணி வெளியே வைப்பேன் ஸோ நைட்டு எல்லோரும் படுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் தான் லாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவார் அவர் வந்து அந்த டஸ்ட்பினை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதில் இருக்கிற டஸ்ட்டை வந்து வெட் டஸ்ட்பினில் வெளியில் இருக்கிறதுல போட்டு இதை வந்து அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுவார் காலையில் நான் வீடு பெருக்கி தொடச்சி அந்த க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த டஸ்ட்பினை வாஷ் பண்ணி புது டஸ்ட்பினை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து கவர் போட்டு இங்கே வைப்பேன் சிங்குக்கு கீழே இருக்கிறதுனால கிச்சன் வேஸ்ட்டெலாம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது பக்கத்தில் கார்பேஜ் கவர் போடுறதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஏதாவது வேஸ்ட் கவர் வாங்கிச்சுன்னா பழம் எல்லாம் வாங்குற கவர் எல்லாம் நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைனா கார்பேஜ் கவர்ஸும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு எதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு எதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நினைப்போம் நம்ம என்வாய்மெண்ட் சுத்தமாக இருக்கணும் பூச்சிங்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிச்சன் வேஸ்ட் நம்ம டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணுற வெட் வேஸ்ட்டை வந்து டெய்லியுமே மாற்றுங்க ரெண்டு டஸ்ட்பின் வச்சுக்கோங்க ட்ரை வேஸ்ட் நம்ம பால் கவர் போடுவோம் எண்ணெய் கவர் ஏதாவது இல்லை ஏதாவது பேப்பர்ஸ் டிஷ்யூஸ் போடும்போது அது வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் பண்ணலாம் யூ அதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு தேர்மல் குக்கரில் வந்து நம்ம மட்டா ரைஸ் வச்சு ஆச்சு தேர்மல் குக்கரோட ரிவ்யூஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி பிளாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் பசங்களுக்கு வந்து கஞ்சி எல்லாம் ஊற்றி எடுத்து கொடுத்துட்டு அதாவது எடுத்து வச்சுட்டு நான் இப்போ வந்து நம்மளோட மார்னிங் ட்ரிங்க் இது குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து குளிக்கத்து போக போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து அப்பளம் செய்ய போகிறேன் அப்பளம் வடாம் வத்தல் எது வேணால் சொல்லிக்கலாம் சின்ன சின்னதாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து அதை வத்தலனே சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து செய்ய போகிறோம் அப்புறம் ஸோ குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே டீ போட்டிருக்கேன் ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தான் வந்து டீ அவங்க மார்னிங் டீ குடிப்பாங்க ஸோ டீ போட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பூஜை வேலைங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும் பசங்க அதுக்குள்ளே எழுந்து வந்து தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ மணி ஆறு ஆக போகுது இப்போது டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து பூ பறித்து வெளியில் பூஜை வேலைக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சீசன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் எல்லாம் வடாம் போடுறது வடகம் போடுறது வத்தல் போடுறது ஊறுகாய் போட்டு செய்கிறது இந்த சம்மரில் வந்துட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அது வருஷம் ஃபுல்லாக வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் வச்சுட்டு இருப்பாங்க வீட்டு ஸ்நாக்ஸு வீட் ஐட்டம் சாப்பிட்டதுனால நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தது அந்த விட்டமின் டி என்றது அதாவது வெயிலில் வச்சு சாப்பிட்ற பொருட்கள் இந்த அப்பளம் வடாம் வடகம் எல்லாம் வீட்டில் செய்கிறது வந்துட்டு ஊறுகாய் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு விட்டமின் டி கொடுக்க வேண்டியது ஸோ அந்த டெஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே கடைக்கு போயிட்டு பேக்கெட்டில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு வந்து செஞ்சு சாப்பிட்றோம் அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து எத்தனை நாள் வச்சுருக்காங்க அது எப்படி செஞ்சாங்க இது எதுவுமே நம்ம வந்து வந்து நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறணும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம பசங்களுக்காக நம்ம ஃபேமிலிக்காக மறுபடியும் அந்த லைஃப் ஸ்டைலை வந்து கொண்டு வரணும் அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணமோ அதை முழுசாக பண்ணலனாலுமே பாதியாவது இப்போ வந்து வெயிட் லாஸ் அது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு என்ன கேட்டால் இப்போ வெயிட் லாஸ் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக தெரியுறீங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் குட்டாக தெரியுற மாதிரி இருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து இருக்கிறதே அப்படியா இல்லை
அதே மாதிரி என் ஹஸ்பண்டும் வந்து டெய்லியுமே நீ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் எப்படி இருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்த கல்யாணம் ஆன புதுசில் எப்படி இருந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அப்படி சொன்னாலுமே நான் கண்டுக்க போகிறது இல்லை அது செகண்டரி பட் அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம வந்து வெயிட் லாஸை பற்றி ரொம்ப தலை கெடுத்துக்க வேண்டாம் இது வந்து நிறைய ப லேடிஸ் வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களால் ஆக்டிவாக இருக்க முடியுது நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கீங்க ஸ்கின்னு ஹேர் நல்லா இருக்குது எல்லா வேலையும் செய்ய முடியுது உங்கள் ஃபேமிலி வந்து உங்கள் கூட வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்கன்னும் போது அந்த வெயிட் லாஸ்ன்றது பற்றி கொஞ்சம் கம்மியாக யோசனை பண்ணுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்ல ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுங்க அதான் நான் சொல்கிறது இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இந்த வத்தல் அப்பளம் இது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டிட்டு ஸோ இந்த கப்பில் வந்து ஒரு கப் அரிசி மாவு நார்மல் ஸ்டோர் போட் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒன்பது கப்பு தண்ணி அதே அளவில் ஒம்பது கப்பு தண்ணி அந்த தண்ணியை அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு தண்ணி சூடு ஏறத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்து வச்ச அரிசி மாவை போட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா வந்து இது கட்டி ஆகி நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் நீங்கள் கிளறிட்டே இருக்கணும் அதாவது கிளறி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் நீங்கள் கை விடாமல் பண்ணும் போது தான் இது நல்லா இருக்கும் க உண்டை கட்டாது அதாவது நீங்கள் விஸ்க்கில் வந்து தண்ணி காயறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் கலக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது அதுக்கப்புறம் கரண்டி வச்சு கலக்கலாம் ஸோ பச்சை தண்ணியிலே ஃபஸ்ட்டு போட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சோடனே போட்டு நீங்கள் கலக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அது கொதிக்க கொதிக்க கட்டியாகும் கை விடாமல் கலக்கிட்டே வாங்க இருக்கிறதுலேயே பெஸ்டான ஈஸியான சூப்பரான ஒரு வத்தல் அப்பளம் அண்ட் சொல்லலாம் இத்த பிகினர்ஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து எலாபரேட்டாக ப்ரொசீஜர்ஸ் வராது முடியலன்னும் போது இதை நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு ஃபேனு கீழே வந்து ஒரு நாலு நாள் காய வச்சுக்கலாம் இடம் இல்லைன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படி இல்லைனாலுமே ஒரு நாலு நாள் காஞ்சிடும் ஒரே ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து இது செஞ்சு நல்லா வந்து நம்ம கேற்ற மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்து கட்டி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்படி எடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டித்தன்மை உங்களுக்கே தெரியணும் ஆறுந்ததுக்கப்புறம் அது இன்னும் கட்டி ஆகிடும் தேவை இருக்கிற சீசனிங் நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ண உப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்போ வந்து காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு உறப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சீரகம் பச்சை மிளகா பேஸ்ட் எந்த ஃப்ளேவர் வேணும் போட்டுக்கலாம் சீரகம் எங்கள் வீட்டில் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தான் போடுறேன் நீங்கள் சீரகம் பச்சை மிளகா பேஸ்ட் இது மட்டுமே போட்டிங்கன்னா இடித்து போட்டு செஞ்சிங்கன்னா கூட சூப்பராக இருக்கும் அந்த கட்டித்தன்மை நல்லா வெந்து வரும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆறை ஆறி வரத்துக்குள்ளே அது வந்து கட்டி ஆகிட்டே வரும் ஸோ எல்லாம் சீசனிங்கும் போட்டு கலக்கி அடுப்புக்கு கீழே எடுத்து வச்சுருங்க நான் ஃபைனலாக வந்து எள் போட போகிறேன் எள்ளோட ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு எண்ணெயில் பொறிச்சு வரும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சீரகமும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எள் பிடிச்சவங்க எள்ளும் போட்டுக்கலாம் நான் போட்டு கலக்கி எடுத்து வச்சிடுறேன் ஒரே டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது வந்து கலக்கி செய்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கவரோ இல்லை ஒரு துணியோ போட்டு ஊற்றுறது தான் ஆக்சுவலி வந்து இந்த வா இந்த வத்தல் வந்து துணியில் வந்து வர்றது இல்லை கொஞ்சம் ஒற்ற மாதிரி வருது ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் ஷீட் தான் போடுறேன் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஷார்ட்ஸில் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் ஏன் போடுறீங்க துணி போடலான்னு பட் எங்களுக்கு வந்து இந்த அரிசி மாவு வத்தல் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஒட்டுது துணியில் மறுபடியும் வந்து தண்ணியை போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி இதெல்லாம் வேண்டான்றதுக்காக பிளாஸ்டிக் பேப்பர் மேலே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஆறுந்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஊற்ற போகிறீங்க அப்புறம் ஸோ ஒன்றுமே வந்து டென்ஷன் கிடையாது நம்ம நல்லா வந்து ஆறி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஊற்றினீங்கன்னா ஈஸியாகிடும் ஸோ கஞ்சி குடிச்சிட்டு அந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி அந்த வேலையும் பண்ணி முடிச்சு ஆச்சு இதுக்கெல்லாம் எப்படி எனர்ஜி வருதுனா ஏ நாளைக்கு நான் வத்தல் போட போகிறேன் அப்பளம் போட போகிறேன் நானே செய்ய போகிறேன்ற எனர்ஜி அந்த மோட்டிவேஷன் எனக்கு நானே கொடுத்துக்கிறதுனால தான் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு தேவைப்பட்டால் போடுங்க கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் அது போடாமல் இருந்தாலும் ஒரு முறைன்னு வரும் ஸோ நம்ம தம்ம குக்கர்லேயும் வந்து அரிசி வெந்து வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு மணி மே நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சு இதையும் வந்து வடிச்சிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நான் சின்ன பசங்க மாதிரி நம்மளும் வந்து சில விஷயத்தில் வந்து அந்த என்சூசியாசம் காட்டணும் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு ஷாப்பிங் போகிறோம் மூவி போகிறோம் போது ட்ரெஸ் பண்ணி போகிறது வந்து நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் என்தூசியாஸ்டிக்காக போகிறோம் அதே மாதிரி வீட்டில் புது
நம்மளோட பசங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது தோசைக்கு தலைக்கறி குழம்பு சாப்பிட்டு போகிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க வேறு வழியில் ஸோ இது போட்டதுக்கப்புறம் லாங் பிரேக்கு ஷார்ட் பிரேக் வந்து நம்மளோட மால் அட்டு இன்னும் மீந்து இருக்குது ஒரு நாலஞ்சு இருக்குது அதில் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ வீட்டில் செஞ்ச ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லாம் ஆகிடுச்சு இது சாமி கொச்ச கிரேப்ஸ் அதுவும் வந்து இப்போ சாப்பிட்ணும் கொஞ்சமாக எடுத்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிட போகிறேன் இன்றைக்கி பீட்ரூட் தீர்ந்துருச்சு பீட்ரூட் வாங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து கேரட் பீட்ரூட் ஜூஸ் செய்யணும் ஸோ தோசை ஊற்றி கொடுக்கறதுக்காக குழம்புலாம் ஊற்றி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் விஸ்மயா வந்து லன்ச் பாக்ஸ்க்காக வாட்டர் பாட்டில் நிறப்பேன் இருக்கா ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்மளோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி பற்றி ஸோ இந்த இந்த வேலைங்க அதாவது நம்ம ஃபேமிலிக்கு உண்டான வேலைங்களை செய்கிறதுக்காக அதுக்கு டைம் எடுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு டைம் இல்லை எனர்ஜி இல்லைன்றோம் அதுவே பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸ்க்காக ஜிம்முக்கு போகிறோம் அந்த ஜிம் எதுக்கு தான் போகிறோன்னே எனக்கு தெரியல ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த இயர் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் மறுபடியும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க உடம்பு வந்து அந்த ஜிம்மோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் நம்மளோட ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் மேட்ச் ஆகிறதில்ல ஏன்னா ஜிம்மில் பண்ணுற இந்த ரெகுலர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்ம டே இன் டே அவுட் பண்ண முடியறதில்ல ஸோ ஜிம் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து த்ரூ அவுட்டாக பண்ணுங்க காலையில் ரிலீஜியஸாக டெடிக்கேட்டடாக அதுக்கு டைம் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து பாடி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் சும்மா ஒரு நாலு நாள் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஜிம் லைஃப் ஸ்டைல் கண்டிப்பாக நம்ம ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிடையாது ஸோ டெய்லியுமே எது செய்ய முடியும் ரெகுலராக எது செய்ய முடியும் அதை செய்யுங்க வீட்டு வேலை வெளி வேலை அதே மாதிரி சில எக்ஸசைசஸ் யோகா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் மொட்டை மாடியில் போயிட்டு இந்த வத்தல் போட்டு இதை வந்து மறுபடியுமே வந்து செஞ்சு அதுக்காக ப்ரீப்ரெப் பண்ணி அதுக்காக வந்து பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் எனக்கு வந்து ஒரு தெரப்பி தெரப்பி மாதிரி இந்த இந்த வேலைங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரப்பி மாதிரி என்னோட டேலண்ட்டை வந்து நானே வெளி வெளிப்படுத்துக்கிற மாதிரி ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வரதில்லை இது இது அந்த காலத்து விஷயம் அந்த காலத்தில் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் யார் செய்கிறாங்க யாருக்கு வருது அப்படின்ற ஸோ தாட்டு அது சொல்லிக்கிற ஸ்டைல் வந்து இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது எனக்கு வந்து நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்து வீட்டு வேலை வராது தெரியாது முடியாதுன்றது ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணவே சொல்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து எதுவுமே முடியாது தெரியாது வராதுன்ற தாட்டு பேச்சு என் வாழ்ல மைண்டில் வரக்கூடாதுன்றது தான் நான் ரொம்ப ரொம்ப யோசிப்பேன் அதுக்கு தான் பாடுபடுவேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து யாராவது இருந்தால் தான் செய்யணுன்ற மாதிரி இந்த மைண்ட் செட் வந்துச்சுன்னா எப்போவுமே யாரையாவது தேடிகிட்டே இருப்போம் நம்மனால் முடியும் ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இருந்தால் ஓகே ஆள் இல்லைன்னா அப்போவும் பரவாயில்ல நம்ம கான்ஃபிடென்ஸில் நம்ம செய்யலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுங்க முடியாது தெரியாது வராதுன்னு நிறைய விஷயத்தில் விட்டுட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒல்லி ஆகணும் ஒல்லி ஆகிட்டு இல்லை அதை குடிக்கிறேன் இதை சாப்பிட்றேன் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது வீட்டு வேலை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க அது மட்டும் தான் நம்ம வேலை முடியும் வெளியில் வேலைக்கு போகிறீங்கன்னா இன்னும் சுத்தம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப வெயிட் லாஸ் பற்றி யோசிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே வந்து தலைக்கு எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் ஸோ ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்கீங்க பாடி வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே வெயிட் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டெய்லி சாப்பாட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஃபேட்டை கட் பண்ணுங்கள் ஸ்வீட்ஸை கட் பண்ணுங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க அது வந்து நார்மலாக சாப்பிட்டுட்டே வாங்க குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஆக்டிவாக இருங்க நார்மலாக ஒர்க் பண்ணுங்க மாடி ஏறுது இறங்குது தயங்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு தயங்காதீங்க அதே சமயம் உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு இருக்குது இல்லை பிசிஓடி இருக்குது மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதனால தான் வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்படின்போது டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூடியூப்பில் அங்கே இங்கே பார்த்துட்டு உங்களோட வெயிட் லாஸ்க்காக எந்த ஸ்பெஷலான மருந்து அதாவது ஓவது கவுண்டர் மருந்தோ வீட்டில் வந்து அந்த கஷாயம் இந்த சாப்பாடு இந்த டயட் அந்த டயட்டெல்லாம் ப்ரொஃபஷ்னல் அட்வைஸ் இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இல்லை வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் போது அந்த வெயிட் லாஸ் பற்றி தலைக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்களுக்கோ உங்கள் வீட்டு ஆளுங்களுக்கோ உங்கள் வெயிட்டினால் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது ஏதாவது வந்து ரொம்பவே சீரியஸாக இருக்குன்னும் போது ப்ரொஃபஷ்னல் அட்வைஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டயட்டோ ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை விட்டுட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு ஒல்லியாக இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார் ஒல்லியாக இருக்காங்க நாத்தனார் ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க நான் மட்டும் இப்படி இருக்கேன் என்ன மட்டும்தான் தன
பட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டீக்ளட்டர் பண்ணுறது ஒரு ஷெல்ஃபை வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது தேவை இருக்கிறது தேவையில்லாத எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்காக ஒரு டைம் எடுக்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் தெரப்பட்டிக்காக இருக்கும் அது பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகும் ஸோ ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டெய்லியுமே நம்ம மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம மைண்ட் ஆக்கியூப்பைடாக இருக்கிறதுக்கு செய்யணும் தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து எந்த வேல்யூ இல்லைன்னும் போது தான் தேவையில்லாத யோசனைகள்லாம் வரும் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தூக்கம் வருது நான் தூங்குறேன்னா படுத்து கண்டிப்பாக தூங்கிடுங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர்னால் நீங்கள் வந்து வெயிட் கெயின் ஆக மாட்டீங்க நிறைய பேருக்கு இந்த மைண்ட் செட் தூங்குனா வெயிட் கெயின் ஆகிடும்னு நான் சொல்கிற பாருங்கள் நீங்கள் தூங்கினாலோ சாப்பிட்டாலோ சும்மா இருந்தாலோ வெயிட் கெயின் ஆகிறது ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதுலேயும் நீங்கள் எப்போ வந்து வெயிட் கெயின் ஆகிறேன்றதுக்காக நீங்கள் முயற்சி எடுக்கிறீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கே உங்கள் மைண்ட் செட்டில் உங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி நீங்கள் நிற்கும் போது வெயிட் கெயின் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் ஒல்லியாக இருக்காங்க நம்ம மட்டும் தான் குண்டு நம்மளும் தான் எல்லோரும் குண்டாக இருக்கோ இருக்கா என்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க என்ற மைண்ட் செட்டெல்லாம் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பற்றி ரொம்ப யோசிக்க யோசிக்க அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஆக ஆக அதில் குறைங்க தான் நிறைய வரும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து ஆக்கியூப்பைடாக மைண்டை வச்சுக்கோங்க நமக்கு பதினாறு வயசு கிடையாது பதினாறு வயசில் கழுதியும் அழகாக தான் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை ஆகிட்டாலே நமக்கு ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக இமோஷ்னலாக பாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும் மறுபடியும் முதல் மாதிரி வரணுன்றதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு வச்சுக்கக்கூடாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு மற்றவங்களுக்கு கவலையை விட்டுருங்க அவங்க வந்து எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அவங்க எதிர்பார்ப்பெல்லாம் நிறைவேற்றுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜியும் கிடையாது மைண்ட் செட்டும் கிடையாது முக்கியமாக டைமும் கிடையாது இப்போ பேசிகிட்டே வந்து ஒரு ஷெல்ஃபு தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்த பார்த்தா எல்லா ஷெல்ஃபும் எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் தேவையில்லாது சின்னதானது டைட் ஆனதெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்குது நல்லாவே இருக்கு அதுலேயும் இந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு ஒரு துளி கூட கிளியாது ஒன்றும் ஆகாது ஸோ அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு நல்லா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து யாருக்காவது கொடுக்கலான்னு இந்த கவரில் போட்டு வச்சிடுறேன் ஸோ யாருக்காவது அது தேவைப்படுறவங்களுக்கு வந்து கவரில் எழுந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து எடுத்து கொடுத்துடலாம் ஸோ மடித்து நீட்டாக ஒருத்தர் கொடுக்கும் போது அந்த மரியாதையோடு கொடுக்கறது தான் நல்லது ஸோ ஒவ்வொரு தடவை இதை க்ளீன் பண்ணி தேவையில்லாது எடுத்து போடும்போது அந்த மைண்ட் செட் வந்து நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு இடத்த க்ளீன் பண்ணி தேவையில்லாது எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லைன்னா போட்ட துணிங்களே போட்டுக்குவோம் அப்படி இல்லைன்னா துணியே இல்லைன்னு போய் போய் வாங்கிட்டு வருவோம் ஸோ கொஞ்சம் நமக்காக எடுத்துக்கிற டைமில் வந்து இதையும் வந்து செஞ்சு வச்சோம்னா நமக்கு வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல்லே வீடு லைஃப் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஒரு வழியாக வந்து டிஷர்ட்ஸ் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட்டாக வெளியில் போடுறது வீட்டில் போடுறதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் ஸ்லீவ் ஷர்ட்ஸ் அண்ட் பேண்ட்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் நார்மல் விண்டரில் ரெகுலராக போடுறது இது வந்து தனியாக வச்சுட்டு இது எல்லாமே வந்து ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்லீவ் ஸ்லீவ்லெஸ் இந்த சம்மர் வேறுக்கு மட்டும்தான் ஸோ இது மட்டுமே ஒரு சைடு வச்சுட்டு என் பையன் வந்து அவனே எடுத்து போட்டுட்டு பின்னாடி பக்கம் வந்து மடித்த துணிகளை வச்சுருவான் அவனுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயம் நமக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன தேவை என்னென்ன வாங்கலாம் என்னென்ன வந்து தேவை இல்லைன்றது வந்து தெளிவாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே யூனிஃபார்ம் சாக்ஸ் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் இதுதான் வைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு ஷார்ட்ஸ் அது வந்து கிழிஞ்சிட்டு இருக்கு அது வந்து இந்த வாட்ரோ பல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு டெய்லி வந்து ஒரு தடவை துடைக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த பேப்பர் பேக்ல மொத்தமாகவே வந்து கேரி பேக்ஸ் எல்லாமே வந்து மடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஸோ தேவை இருக்குன்னு போது டக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் கீழே இருக்குதுன்றதுனால நாங்கள் வெளியே போடுறப்போ எங்காவது டக்கன் வேணும் ஒரு கேரி பேக் ஹேண்ட் கவர்னா அந்த பேக்லேயே இருக்கு ஸோ நம்ம வாட்டத்துக்கு எதற்காகவே வச்சியாச்சு இதுக்கப்புறம் அந்த டாப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அதையும் வந்து பண்ணிடலான்றதுக்காக இப்போ எடுத்திருக்கேன் இது வெளியில் கொடுத்தா நம்மளுக்கு டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் மணியும் வேஸ்ட் ஆகும் முடியவே முடியாதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு முடியல நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சிங் வரலான்னும் போது நம்ம வெளியில் கொடுத்து அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் நம்மளே செஞ்சிட்டோம்னா மணி சேவிங் டைம் சேவிங் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ரிலாக்ஸிங் இது எல்லாமே ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்களை டிவி பார்த்துட்டே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சிங்ஸ் சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டா நமக்கு வந்து மேஜர் டைம் அண்ட் மணி சேவ் இந்த ஆல்ட்ரேஷன் கொடுக்குற காசில் நம்ம எவ்வளோ மிச்சப்படுத்திடலாம் நிறைய டைம் ஸோ நான் வந்து டிமார்ட்டில் இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு ஃபுல் செட் சீவிங் கிட் எடுத்துகிட்டு வந்து
வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டிச் பண்ண சைட் இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணாத சைட் இதையும் வந்து இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது இல்லை கழுத்து வலிக்குது உட்கார முடியலான போது நான் ஜஸ்ட் அதை பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் படுத்துப்பேன் தூக்கம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே தூங்குவேன் அப்படி இல்லைனா புக் படிக்கணுமா பாட்டு கேட்கணுமா இல்லை ஏதாவது வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா பார்ப்பேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து புக்கு தான் படிச்சுட்ருப்பேன் இல்லைனா தூங்கிடுவேன் ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சு ம பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ண வேண்டிய இது பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் எப்பவும் போல் நம்ம வந்து கவுண்டர் டாப்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல் லன்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு கவுண்டர் டாப் ஸ்டவ் எல்லாம் வந்து துடைக்க போகிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு ஸ்கூல் லன்ச் பாக்ஸஸ் வந்து கொஞ்சம் நாளாகவே வந்து கொஞ்சம் அந்த மூடி பக்கம் அந்த மூடியிலலாம் கொஞ்சம் ஜிட்டு அதாவது நம்ம என்ன தான் வாஷ் பண்ணாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் மூடி இருக்கிற டிஃபன் பாக்ஸஸ் வந்து கொஞ்சம் சுடுதண்ணியில் வார்ம் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணால் எனக்கு சமாதானம் ஸோ அதான் வந்து நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் எங்கே இந்த எனர்ஜி வருதுன்னா பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அந்த எனர்ஜி வந்துகிட்டே இருக்கும் மெயின் அதுதான் இப்போ எப்படி எனக்கு வந்து வேலை செய்யாமல் சும்மா இருந்து போட்டது போட்டுபடி போட்டு உக்காந்துருந்தால் அந்த எனர்ஜி இல்லாமல் எந்தூசியாசம் இல்லாமல் ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் செஞ்சுட்டே இருந்தால் அந்த எனர்ஜி எந்தூசியாசம் தானாக வரும் அதுக்காக வந்து ரோப மாதிரி செய்கிறது கிடையாது எனக்காவது செய்கிறது வேண்டான்னு தோணும்போது நான் வந்து மினிமல்லாக குக்கிங் மட்டும் செஞ்சுட்டு மீது எல்லாம் அப்படியே போட்டது போட்டுபடி விட்டுருவேன் அதெல்லாம் வந்து தலைக்கு எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஸோ மத்தியானம் செஞ்சது காலையில் செஞ்ச குழம்பு எல்லாமே இருக்கு நைட்டுக்கு தலைக்கறி குழம்புக்கு கொஞ்சமாக சப்பாத்தி மட்டும் செஞ்சு எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் அந்த டிஸ்பென்சரும் வந்து கழுவி வச்சியாச்சு கொஞ்சமாக இருந்தது தீத்து முடிச்சுட்டு அதை வந்து இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த தேர்மல் குக்கர் எப்படியும் வாஷ் பண்ணணும் மத்தியானம் வாஷ் பண்ணல அப்படியே வச்சுருந்தேன் ஸோ டிஃபன் பாக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து சுடுதண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்போ டைம் எடுக்கிறோம்னா நம்ம வந்து நடுவில் கேப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ நடுவில் பசங்க காலையில் எழுந்து உங்கள் வீட்டு வேலைலாம் செஞ்சு எல்லாமே முடிச்சுட்டு குக் குக்கிங்கு க்ளீனிங்கு லாண்ட்ரி எல்லாம் முடித்து நடுவில் கேப் எடுத்துகிட்டு பசங்க வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் ஆக்டிவ் ஆனால் தான் வந்து எவ்வளோ வேல்யூ வந்து உங்களால் மைண்டில் அதாவது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான் பண்ணணும் முன்னாடியே வந்து பல விஷயங்களும் யோசித்து வைக்கணும் ஸோ ஒரு வாரத்தில் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் ஒரு வாரத்தில் வந்து எப்பெல்லாம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் எந்த வேலையெல்லாம் வந்து பண்ணியே ஆகணுன்றது கரெக்டாக தெளிவாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டைம் எடுத்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அதுதான் மெயின் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து விட்டு போயிடும் அதெல்லாம் வந்து டென்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் இன்றைக்கி எழ முடியல பரவாயில்ல நாளைக்கு அதே மாதிரி எழ முடிஞ்சு தான் ஆகணுன்ற தாட்டில் வந்து காலையில் சீக்கிரம் எழுங்க அதே மாதிரி இந்த வேலை இன்றைக்கி பண்ண முடியல நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணி முடிக்கிறேன் ஆனும் போது நாளைக்கு கண்டிப்பாக அதை பண்ணி முடிக்கணும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் நீங்கள் தான் வச்சுக்கணும் இது வந்து எப்படி முடியுது முடியாதுன்றது வந்து நம்ம நம்ம மைண்ட் செட் தான் நம்ம நம்மளோட மைண்ட் செட்டை வந்து யாருனாலும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கணும்னா அதை நம்ம தான் வந்து எடுத்து வைக்கணும் அதை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் பாட்காஸ்ட் ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அது எடுத்து பண்ணுறது நம்ம தான் அதுக்கு வந்து யாருமே எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம நாள் தான் அதனால் அது பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு சேயிங் இருக்கும் இல்லையா ஹார்ஸ் யூ கேன் டேக் அ ஹார்ஸ் டு ட்ரிங்க் வாட்டர் பட் யூ கேன் மேக் த ஹார்ஸ் ட்ரிங்க் வாட்டர் என்ன ஸோ நம்ம தேவைக்கு நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கு நம்ம தான் இறங்கி செய்யணும் ஸோ இந்த பிராண்டு பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து நோல்டா பிராண்ட் லூலு மால்ல தான் வாங்கின தேர்மல் குக்கர் நோல்டான்றது தெரியுதா இல்லையா தெரியல ஸோ அதையும் வந்து வாஷ் பண்ணி கமத்தி வச்சாச்சு நாளைக்கு தேர்ஸ்டே பூஜை சாமான் வேலை இருக்குது கிச்சன் கிளீனிங் இருக்குது வீடு பெருக்கி துடைக்கிறது எல்லாமே இருக்குது பீட்ரூட் தீர்ந்துருச்சுன்னு சொன்ன உடனே மத்தியானம் இத்தனை பீட்ரூட் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அது அத்தனையும் வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே காலி ஆகாது ஏன்னா ஒன்றும் அறையோ தான் நான் வந்து ஜூஸு போடுவேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பீட்ரூட் எல்லாம் வந்து சாப்பரில் போட்டு இன்றைக்கி வந்து திருவி எடுத்துக்க போகிறேன் நாளைக்கு பீட்ரூட் ரைஸ் செய்ய போகிறேன் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பாட் ரெசிபி ஆகிடும் பூஜை சாமான் கழுவி வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டைம் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ரூட்டும் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த பிளானிங்
வந்து பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு யோசிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கு முதல் படி வந்து நம்ம தான் எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இது எப்படி முடியும் எப்படி முடியும்னு கேட்க கேட்க வாழ்க்கை லைஃப் அப்படி அப்படியே ஓடிடும் என்ன செஞ்சோன்னா என்ன செஞ்சோம் எல்லோரும் செய்கிற மாதிரி தான் அதில் பாதி தான் செஞ்சோன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம மைண்டுக்கே நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணமோ அது இறங்கி செய்யணும் ஸோ இப்போ பேசிவிட்டு தோ சாப்பரில் போட்டு திருவி எடுத்தாச்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு திருவனர் பீட்ரூட்டை எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு வ்ளாகில் அதாவது தேர்ஸ்டே வ்ளாகில் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே டீட்டெயில்டாக மார்னிங் டு ஈவினிங் ரொட்டீன் ஈவினிங்கில் வந்து பசங்களை எப்படி படிக்க வைக்கிறேன் என்னெல்லாம் வந்து படிக்க வைக்கிற டிப்ஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது சிம்பிளாக வந்து ப்ரெஷர் போடாமல் என்னெல்லாம் பண்ணலான்றதையும் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதாவது நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன்னு அண்ட் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் காலி ஆகிட்டு இருந்தது இல்லையா ஸோ விம் லிக்விடை வந்து விம் லிக்விட் இல்லை ப்ரில் தான் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி கேனில் வாங்கிட்டு வருவோம் ஸோ அந்த கேனில் இருக்கிறது வந்து நம்மளோட டிஸ்பென்சரில் ஊற்றி கொஞ்சமாக சால்ட் அண்ட் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணி வச்சுப்பேன் கிட்ட கிட்ட வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து தடவை கண்டிப்பாக வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு தான் வருது நம்ம டைல்யூட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால நிறைய மணி சேவிங் அதில் கூட ஸோ மணி சேவிங்காக தனியாக டிப்ஸ்ன்றது எதுவுமே கிடையாது அந்த காலத்துலலாம் எவ்வளோ மணி சேவிங்காக பண்ணாங்களோ நம்ம அவ்வளோவும் விட்டுட்டு இருக்கோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தால் டைம் சேவிங் மணி சேவிங் விட சேர்த்து நம்மளுக்கு பிபியும் இல்லாமல் போகும் இப்போ வந்து பிபி வந்துட்டு இருக்கிறது எதுக்குன்னா எல்லாமே வந்து மெத்தடே இல்லாமல் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் வே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வந்து தலையில் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு தான் எப்போ என்ன செய்யணும் எதுக்கு டைம் கொடுக்கணுன்றது யோசனையே இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் வியாதிகள் அதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷனால் பிபி தான் அதிகமாகுது ஸோ காலையில் நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து குக்கிங் க்ளீனிங்க்கு எப்போல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதுதான் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ காலையில் செய்ய வேண்டிய வேலைங்கள்லாம் ஈவினிங் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையே நொந்து நோக்காடாயிடும் அதே மாதிரி ஈவினிங் இருக்கிற மாதிரி காலையில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் இருக்கவங்க வாழ்க்கையில் வந்து நோக்காடாயிடும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன கேன் கொண்டு வந்திருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருந்தேன் இன்றைக்கி நேரப்பி வைக்கலாம் நாளைக்கு நேரப்பி வைக்கலான்னு அது மேலே இருக்க ஸ்டிக்கர் எடுக்கணும் எதுக்கு தான் இவ்வளோ ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறாங்கன்னு தெரியல அது எடுக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பெரும் பாடாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த டிப்பு கொஞ்சம் சூடு ஏற்றினீங்க அந்த ஸ்டிக்கர் தானவே பிச்சு வந்துடும் ஸோ அதான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் அதோட க்ளூ இருக்குது அது வந்து தேய்ச்சி கழுவி எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வாஷ் பண்ணி நீட்டாக அதை கமுத்தி வச்சுட்டா நாளைக்கு காலையிலக்குள்ளே தண்ணி எல்லாம் இமுந்து வந்துடும் மீதி இருக்கிற எண்ணெயை வந்து அந்த ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வந்து இதில் நிரப்பி வச்சுட்டா நம்மளுக்கு வந்து டின்னு ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ மூணு எண்ணெய் டப்பாவில் வந்து கேனில் வந்து நிரப்பி ஆச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு ஆச்சு டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆக போகுது ஃபைனலாக நம்மளோட ஹேண்ட் கேர் ரொட்டீன் எவ்வளோ தண்ணியில் எவ்வளோ கையிலேயே வேலை செய்கிறோம் இல்லையா அந்த கைக்கு கொஞ்சம் பாதுகாக்கணும் ஸோ வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தடவிப்பேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த வத்தல் வந்து காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி வந்ததுன்றது ஃப்யூச்சர் வ்ளாக்ஸ் உங்கள் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த வ்ளாக் வந்து அடுத்த வ்ளாகை கண்டினியூ ஆகும் உங்கள் கூட அடுத்த நாள் காலையில் ரொட்டீன் தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்தால் வந்து அடுத்த வ்ளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் ஸ்டே டியூன் இன்னைக்கு வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வ்ளாக் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பை ஃபினா